Olá, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal Recanto do Sabiá, diretamente aqui de Porangá, do interior de São Paulo. E eu vou começar esse vídeo com essa chuva maravilhosa. E eu tô muito feliz por ela, porque ela estava precisando muito de chuva. Aqui na lateral da nossa varanda tá tudo assim. Com bastante água. Agora que passou um pouquinho a chuva, nós estamos aqui... Ele está tratando os animais agora. Ele está colocando comida no comedouro dos animais. E a chuva muda tudo. É outro cenário aqui. Tudo verdinho e... Encheu de, de água aqui no... Ele tem que tirar tudo para colocar outro. É o lampinho. Fazendo comida de peixe pra gente. Não, tá lá parado, né? É verdade. Olha o salvador ali. Faz tempo que eu não consigo gravar o salvador porque ele se esconde. Olha como ele está grande. Ele cresceu bastante. Vocês podem ver que choveu bastante para cá esses dias. Que deu até para juntar água, assim, poças de água pela, por vários locais aqui da chácara. E eu fiquei muito feliz e carregou nossos pés de fruta. Como não estava chovendo, eu não estava conseguindo regar porque é difícil vir água para cá. Aí estava tudo seco. E agora está tudo assim. Tudo verdinho. Faz tempo que eu não vejo isso aqui. Está dando até para... Fez até poça aqui de, de água em... Em vários locais aqui da chácara. Vamos ver a horta. Aqui na nossa horta tá assim, os girassóis estão todos floridos. As mudinhas de alface que eu plantei na semana passada estão assim. É, dá para ver que choveu muito para cá, que tá até alagado aqui na nossa horta também. Já estão grandinhas já. Esses alfaces aqui eles vão ter que comer essa semana, senão eles vão ficar para semente já. Olha os tomatinhos. Ah, eu vou fazer uma salada de tomatinho. Esse tempo que eu não vejo assim tanta água. Graças a Deus. Você quer entrar aqui, Dengoso? O que é? Tá garoando de novo. E hoje não, não vai dar pra fazer nada aqui na chácara. A gente vai aproveitar para descansar hoje. E... A gente nunca vem para descansar mesmo, a gente sempre vem trabalhar. Vamos aproveitar essa chuvinha para estar descansando. E eu tô aqui andando e olha quem tá atrás de mim. Lampiãozinho. Ele anda atrás de mim igualzinho, meu lampe. Tá escorregando bastante para cá. Olha, o lago tá cheio. Ai, que coisa mais linda. Ai, obrigado, meu Deus. Que coisa linda. Olha, para quem viu esse lago aqui na semana passada. Vazio. Chegar aqui e encontrar ele desse jeito. Nossa, eu tô numa alegria que eu não me contento. Eu tô muito feliz mesmo. E olha como eles estão felizes, meu quarteto fantástico está ali no lago. E 
E chegar aqui, encontrar o lago assim, cheio e, e ver meus bichinhos todos felizes, para mim não tem preço. E isso prova que muitas vezes a gente fica desesperado com uma situação e a gente acha que não consegue resolver e de uma hora para outra chega uma, chega uma solução. E, e Deus é tão maravilhoso que Ele mandou na hora certa a chuva. E eu estou muito feliz. Chegar aqui e encontrar assim, tudo verdinho e, e ver o nosso lago com vida novamente, é, para mim não, não tem preço. Manga madura no pé. E a Berta escolheu aquele lugarzinho ali mesmo para fazer o ninho dela. Eu comprei essa orquídea aqui, eu vou estar colocando ela aqui no coqueiro. É, eu paguei 10 reais nela. Eu não sei qual tipo de orquídea que ela é. Vocês podem ver que ela tá bonita e... Essas plantas que, que eles colocam na promoção, geralmente eles vão, eles vão descartar. Aí eles vendem mais barato. Eu vou estar colocando ela no nosso coqueiro agora. Na semana passada eu coloquei uma já aqui. E... Eu vou mostrar pra vocês como ela tá. E eu costumo comprar assim, orquídea e a maioria das minhas plantinhas que eu tenho na minha casa. Quando elas estão na promoção já, quando eles, eles colocam praticamente para descartar. É, que como não tem a flor, muita gente não compra. Aí eu tiro toda essa terra, toda essa, essa matéria que está aqui na, na orquídea, eu vou deixar apenas a raiz dela para estar tá amarrando no coqueiro. E vamos ver qual orquídea que vai abrir aqui, qual flor que vai sair. Já tirei toda a terra já. Agora eu vou estar amarrando aqui no coqueiro. Eu tirei essa parte aqui do de uma folha seca que caiu. Eu vou estar colocando com uma proteção na nossa orquídea. Vou colocar aqui. Ficou assim a nossa orquídea, eu coloquei essa, esse pedaço da, da, da folha da palmeira seca aqui para estar tá protegendo e além de proteger deixou um aspecto muito bonito. E aqui em volta tem várias orquídeas, praticamente em, todas, em todos os pés de palmeiras já tem orquídeas aqui na lateral e eu, eu quero colocar em todas. Essa daqui é a que foi plantada na semana passada, que eu não mostrei pra vocês. Aí eu vou fazer assim, eu vou... Eu vou estar tá comprando quando tiver na promoção. E, e vou encher de orquídea, tanto aqui na, na lateral aqui da casa, como em todas as árvores aqui da chácara também. Aqui tem diversas orquídeas. E eu sempre tive um sonho de ter um orquidário e eu vou ter um orquidário natural aqui na, na chácara. Vou plantar as orquídeas nas árvores e vou deixá-las na natureza, para elas crescerem naturalmente. E eu ganhei da minha cunhada Vilma essa guirlanda maravilhosa que ela fez para mim com as próprias mãos. E eu fiquei encantada porque eu nunca tive uma guirlanda tão linda. Deixa eu mostrar para vocês. E eu vou estar tá colocando aqui na porta de entrada da nossa chácara da sala. E olha que coisa linda, é uma rena, ela é toda revestida de tecido, ela fez as florzinhas de feltro e eu fiquei encantada, porque eu, eu amo o Natal e tudo que é de Natal eu, eu fico apaixonada. Vou colocar na porta agora aqui da, da nossa sala. E olha como que ficou linda, 
E eu vou usar a decoração aqui por, por muitos e muitos anos. Muito obrigada, viu? Meu amei. E eu ganhei também esses biscoitinhos aqui lindos. Todos decorados, maravilhosos, da Samanta. Queria agradecer, muito obrigada pelo carinho. E eu vou guardar eles para comer com a Gabi, porque a Gabi, ela, ela, ela vai passar o ano novo na casa da minha mãe. Então, eu não, eu não esqueci de você, Gabi. Eu guardei para comer com você. E eu vou colocar aqui a guirlanda. Chegou a hora do almoço e hoje, como tá bastante molhado para cá, eu não fiz o arroz. Aí eu vou dar para eles é, rúcula e banana. Só o grineu. Só o lampinho. Hoje para o almoço eu fiz só um macarrão recheado. Deixa eu lá chamar o Elis para almoçar. Só eu mesmo para estar andando aqui embaixo de chuva, é, eu não ligo. Eu gosto de, de sentir assim, esse contato, com, de ter esse contato com a natureza, de, de colocar, o, colocar uma bota e andar. E, eu não tenho medo de lama. Quem gosta de quem tem vontade de ter chácara não pode ter medo de lama. Porque quando, quando chove é assim mesmo, faz barro. E eu vou ficando por aqui. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu queria compartilhar com vocês os nossos momentos felizes aqui na chácara. A nossa alegria de chegar aqui e encontrar a natureza se regenerando, ver o nosso lago cheio novamente, para mim não tem preço. Eu queria dizer para vocês que eu estou muito feliz e que eu não tenho palavras para agradecer a todos vocês que estiveram comigo durante esse ano. Quero desejar a todos vocês um feliz ano novo com muito amor, muita alegria, muita paz, muita prosperidade e com tudo que há de melhor nessa terra. Eu queria aproveitar e estar tá mandando um beijão para alguns inscritos. Deixaram o nome da cidade nos comentários? Eu queria mandar um beijão para Fernanda Almeida, de Portugal, para Manuela Peças, de Damai Amadora, Portugal. Muito obrigada por estar aqui comigo, sou muito grata. Queria mandar um beijão também para a Rose e para o Adriano Sanches, de Mirassol, São Paulo. Muito obrigada por estar aqui comigo sempre. Queria mandar um beijão para a Silvia Campos, de Jacuba, São Paulo. A Silvia Campos é uma amiga minha aqui do YouTube. Ela tem um, um canal maravilhoso, que é o Chakra C. Eu vou deixar o link dela na descrição dos vídeos, para você está conhecendo o trabalho dela também. Vocês vão amar. Queria mandar um beijão também especial para a Lúcia Afonso, de Franca. Para Denise Guimarães, do Rio de Janeiro. Para Maria, Par... Maria Ângela Antunes Feliciano da Silva, de Monte Azul, Norte de Minas Gerais. Um beijão especial. Muito obrigada por estar aqui comigo sempre. Queria mandar um beijão para Augusta Clara, de Reguencos de Monsarras, Portugal. O pessoal de Portugal é sempre marcando presença aqui no, no nosso canal. Eu não tenho palavras para agradecer. O meu sonho é um dia conhecer Portugal. Queria mandar um beijão especial também para Corina, de BH. Para Leonor Ferreira, de Freguesia do O, São Paulo. Para Ana Alice Oliveira de Lins, São Paulo. Um beijão especial. Muito obrigada por estar aqui comigo. Queria mandar um beijão especial também para Maria Aparecida Vieira, de São Paulo. Para Edith Mira, de Tapetininga. Para Rosilei Correia, de Florianópolis, Santa Catarina. Queria mandar um beijão especial também para Maria de Fátima e a sua mãe, a Dona Maria José, que estão acompanhando nosso trabalho lá da Vila Valqueire, Rio de Janeiro. Muito obrigada por estar aqui comigo sempre. Queria mandar um beijão especial também para a Criosa Liberato de Itajaí, Santa Catarina. Para minha amiga Eleni Alves de Bariri, São Paulo. E eu queria mandar um beijão especial para a família Scal, em especial para Yasmin, que ela fez aniversário essa semana. Eu queria aproveitar para desejar a ela meus parabéns é, e que todos os seus sonhos sejam realizados e que você seja muito feliz. E eu queria mandar um beijão especial para todos vocês que estão acompanhando aqui o nosso trabalho, vocês que estiveram comigo durante esse ano. Quero desejar a vocês um feliz ano novo e queria aproveitar e pedir para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal Recanto do Sabiá para estar se inscrevendo, 
para deixar aquele super like que fortalece bastante aqui o nosso trabalho. Muito obrigado e até o próximo vídeo.